。大家好，天气太冷的时候，橘子就不要直接吃了。今天我就用橘子和鸡蛋给大家分享一个非常温暖又好吃的做法，比蛋糕还要香甜，比糖果还要好吃，连挑食的孩子都非常的爱吃。首先准备八个小一点的橘子去皮，最好是选用砂糖橘，因为它的味道比较甜。去皮之后装入大一点的碗中备用。接下来准备一个小碗，打入两个正经的鸡蛋，加入几滴料酒去腥，然后用筷子把鸡蛋搅散，充分的搅拌均匀。搅匀之后，慢慢的倒入橘子里面。然后把它们一起倒入料理机里面，再往里面倒入250毫升纯牛奶，然后盖上盖子，选择果蔬键，将它们打成橘子奶昔。打好之后，倒入大一点的碗中，再加入四克酵母粉、20克白糖，用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至酵母粉融化。搅拌均匀之后，再往里面加入300克普通面粉，再加入100克玉米面、5 0克糯米粉，然后用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至没有干面粉，像这种稍微粘稠一点的面糊状就可以啦。然后盖上盖子，放到温暖的地方发酵40分钟。接下来准备一小把葡萄干，装入碗中，再加入一勺淀粉。给它清洗一下，因为葡萄干的表面有很多的褶皱，淀粉可以快速的吸附里面的灰尘和杂质，所以我们要用淀粉才能够把葡萄干清洗干净。多洗几遍，把里面的水洗至清澈就可以。洗干净的葡萄干控干水分，先放一旁备用。再来准备一把红枣，用同样的方法把红枣清洗干净。清洗干净之后，控干水分，放到案板上，切成小块，顺便把枣核取出来。先把枣肉切成条，最后切成小丁。切好之后装入碗中备用。现在我们的面糊已经发好啦，把切好的红枣倒进来，然后用筷子充分的搅拌均匀，顺便给面糊排排气。搅拌均匀之后，先放一旁备用。再来准备几个小碗，在碗的底部和四周都刷上一层食用油，这样可以防止粘连。刷好之后，再把面糊慢慢的倒进来。这里要注意的是，不要倒得太满，倒八分满就可以。然后用勺子把表面整理平整，再把洗干净的葡萄干撒在表面，最后撒点芝麻。蒸箱又补钙，全部完成之后放到蒸锅里面。这时候先不要开火，盖上盖子，二次醒发十分钟。时间到了，我们打开看看，体积明显变大，就已经醒好啦。然后盖上盖子，大火蒸二十五分钟。时间到了，我们关火，先不要打开盖子，让它再焖五分钟，防止塌陷。五分钟到了，我们打开看看，哇，好香啊！一股浓浓的橘子香味，金黄金黄的，颜色也非常的漂亮，看起来就非常的有食欲。然后一个一个把它取出来，稍微放凉之后，再用勺子在周围缠动一下，这样可以很容易的就脱模了。这个橘子糕闻起来真的是太香了。看一下，颜色也非常的漂亮，它的口感非常的蓬松暄软，吃起来像蛋糕一样，而且吃多了也不会上火。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。